Hello friends, TNPSCAE and TNMAWS ANJE syllabus on the path to come. So, this is already unit 1 building materials and construction practices on the complete pantom. That is unit 2 engineering survey on the complete pantom. Okay, wow. so this is a playlist to the link on the description box. You can check the link. So, in the video, we will start unit 3 engineering mechanics and strength of material. So, this is in the video, we will start forces, types of law, center of gravity, moment of inertia, friction. Okay, wow. so in the topic, we will start with PDF. Study unit in the telegram group. You can check it out. Okay. So first, engineering mechanics which deals with the action of forces on a material bodies. So, one material is there, so what kind of forces act? That's the first thing is engineering mechanics. Engineering mechanics, you can use the force to analyze the force, you can use the force to analyze the roof truss, bridge truss, machine parts, and then heat engines are designed, that's rocket engineering, that's aircraft design. So, you can use the engineering mechanics. Engineering mechanics are two divisions. One is statics and one is dynamics. Statics, it is the brand branch of engineering mechanics which deals with the forces and their effects while acting upon the bodies at rest. That is one material when the rest is in the rest. What forces and effects are there? That is statics. That is dynamics. The body is in motion condition. So, the body is in motion and the travel is in motion. So, the body is in motion and the travel is in motion. So, what kind of forces are there? That is dynamics. So, there are two types. One is kinematics and one is kinetics. So, kinetics is in motion. What kind of forces are there? Bodies are in motion. That is kinetics. Kinematics is in motion. Motion of bodies. But, what kind of force are there? Motion is responsible for motion. Without any reference to forces, responsible to the motion. Next, fundamental units. Fundamental units. यूनिट्स वन्दे नम्बर मोन यूनिट वन्दे पापो इधर लेंथ मास टाइम नेक्स्ट वन्दे डेरिव्ड यूनिट्स डेरिव्ड यूनिट्स अपनी इन बोल्ड बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स लेंदे डेरिव्ड पंटर दा वन्दे डेरिव्ड यूनिट्स एग्जांपल वन्दे यूनिट ऑफ एरिया वेलोसिटी एसिलेशन प्रेशर इधर लम्बे वन्दे kg time வந்து seconds s electric current வந்து ampere a அதை மரி luminous intensity வந்து candle இல்ல cd அப்படின்டி நோட் பண்டும் dynamic temperature வந்து kelvin k அப்படின் சொல்து measure பண்டும் இது எல்லாமே வந்து fundamental units next வந்து derived units பார்த்தீங்க அப்படினா force force வந்து newton அப்படின் சொல்வும் symbol வந்து n moment வந்து newton meter அதோடு symbol newton meter nm Work done பார்த்தீங்க அப்படினா ஜூல் அதோடு symbol வந்து J பினா watt அதோடு symbol வந்து W velocity பார்த்தீங்க அப்படினா meter per second pressure அப்படிங்க போது Pascal or Newton per meter squared so இது வந்து PA or Newton per meter squared அப்படின் சொல்றும் next வந்து mass உக்கும் weight உக்கும் என்ன difference அப்படின்றுத் தெரியும் mass அப்படிங்க இருது எவ்லோ total matter வந்து bodyல கண்டையினாயிருக்கு which is attracted towards the center of the earth so எனக்கு என்ன தெரியும் W is equal to M into G அதாவது center of gravity ஓட நம்ம multiple பண்ணும் அப்படினா அது வந்து weight அப்படின் சொல்வும் இத்த வர mass அப்படிங்க இது வந்து scalar quantity ஏன் அப்படினா இது வந்து ஒரு magnitude மட்டுந்தான் இருக்கும் direction இருக்காது அதை weight பார்த்திங்க அப்படினா அது வந்து vector quantity mass can be measured by ordinary balance ordinary balance வெச்சு measure பண்ணலாம் அதை மறி spring balance வெச்சு நம்ம weight வந்து measure பண்ணலாம் அப்படின் சொல்லி சொல்லுகிறாங்க அதை மறி mass of the body பார்த்தீங்க அப்படினா 0 வா எப்பைமே இருக்காது அனா weight of the body வந்து 0 வா இருக்கலாம் next வந்து rigid body elastic body so rigid body அப்படியுங்க நான் 
it has a magnitude and direction so mathematically force is equal to mass into acceleration so namakku theriyum illaya so namakku or body irukku so adu or motion la irukku nichukonga illa adha travel aayit irukku so nama or external force illa internal force kudukkuradhu moolama indha body la nama edhaavadhu or changes kondu vara mudiyum okay va so adha da vandu force appdi solli solranga so units of forces pathinga appadina cgs system mka system si si system moonu system irukku so cgs system la vandu rendu type of unit vandirukku onnu vandu dyne innonu vandu gram force adha da gmf appdi solva டைன் அப்படிங்கிறது வந்து அப்சல்யூட் யூனிட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் ஒன் டைன் அப்படிங்கிறது சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஒன் டைன் இஸ் ஈக்வல் டு சென்டிமீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எம்கேஎஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கும்போது அது கேஜிஎஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா கிலோகிராம் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு போகும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் எஸ்ஐ யூனிட் அப்படிங்க எஸ்ஐ யூனிட் வந்து என்ன ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நியூட்டன் ஸோ நியூட்டன் இஸ் ஈக்வல் டு மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் ஸோ ஒன் நியூட்டன் இஸ் ஈக்வல் டு டென் பவர் ஃபைவ் டைன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஸோ எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு பாடி ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அந்த பாடி வந்து நம்ம ரெஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு கொண்டு வரணும் இல்லை அதோட அதோட மோஷனை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி விடணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டராக இருக்குது செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணியும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் ஆகி இருக்க பாடிலையும் கொடுக்கலாம் இல்லை ரெஸ்ட் இருக்க பாடிலையும் கொடுக்கலாம் இல்லை ஈக்குவல் பிரியம் கண்டிஷன்லையும் கொடுக்கலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இது வந்து என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறதுனால இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து கிரியேட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேரக்ஷனை வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஷேப் அண்ட் சைஸையும் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஓகேவா இதான் வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நாலு விஷயம் வந்து தெரியணும் ஓகேவா மேக்னிடியூட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அதே மாதிரி டேரக்ஷன் எந்த டேரக்ஷன் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அது வந்து லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது புஷ் இல்லை புல் ஸோ புஷ் ஆகுதா புல் ஆகுதா அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஃபோர்த் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா த பாயிண்ட் அட் விச் த ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் த பாடி ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல வந்து ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இது இந்த நாலுமே தெரிஞ்சது அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகேவா எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றது தெரியும் ஸோ பிரின்சிபல் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் தி நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் சைமல்டேனியஸ்லி ஆக்டிங் ஆன் அ பர்டிகல் தென் தி ரிசல்டன்ட் ஆஃப் தீஸ் ஃபோர்ஸஸ் வில் ஹேவ் தி சேம் எஃபெக்ட் ஆஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் பை தி ஆல் தி ஃபோர்ஸஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இது ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு ஸோ அதில் வந்து சைமல்டேனியஸாக நிறைய ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ அதோட ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனியாக என்னென்ன ஃபோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணுமோ அதுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸில் வந்து நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் கொலீனியர் ஃபோர்ஸஸ் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் கோ பிளானர் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் கோ பிளானர் நான் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் நான் கோ பிளானர் நான் கன் நான் கோ பிளானர் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் நான் கோ பிளானர் நான் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது த ஃபோர்ஸஸ் ஹூஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் லை ஆன் தி சேம் பிளேன் ஸோ ஒரே பிளேனில் எனக்கு ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த பிளேனை தான் வந்து கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கொலீனியர் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபோர்ஸஸ் ஹூஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் லை ஆன் தி சேம் லைன் ஸோ ஸோ கொலீனியர் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கும் போது அதோட லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வந்து ஒரே லைனில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து கொலீனியர் ஃபோர்ஸஸ் அதாவது ஒரே லைனில் வந்து ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கொலீ நியர் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து சேம் லைனில் இருக்கலாம் இல்லை ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் இருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கும்போது த ஃபோர்ஸஸ் ஹூஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் பாஸ் த்ரூ எ காமன் பாயிண்ட் இங்கே இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் கோ பிளானர் ஃபோர்ஸஸ்க்கு என்ன கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ்க்கு என்ன ஸோ கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரே பாயிண்ட்லேருந்து நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஸோ அது வந்து கன்கரண்ட் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கும் ஸோ கோ பிளானர் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரே பிளேனில் செவரல் ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ
புஷ் அப்படிங்கும்போது பேக் எண்ட்ல இருந்து நம்ம புஷ் பண்றோம் சோ அதான் வந்து சொல்லிருக்காங்க இங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் அப்படிங்கும்போது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாடி இருக்கு இங்க வந்து ஒரு வெயிட் வந்து தொங்க விட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ஒரு வெயிட் இருக்கு சோ இந்த வெயிட் வந்து ஆக்ஷன் ஓகேவா இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்ல ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுது சோ இதுக்கு ஆப்போசிட்ல வந்து ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து கிரியேட் ஆகுது சோ இதுதான் வந்து ஆர் டி நோட் பண்ணிருக்காங்க சோ இதுதான் வந்து ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன் இது எது படி இருக்குன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் என்ன எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹாஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் சோ இந்த இந்த வெயிட்டுக்கு இது ஒரு ஆக்ஷன் சோ இந்த இதோட ரியாக்ஷன் இதே பிளேன்ல இருக்குமா இல்ல இதே டைரக்ஷன்ல இருக்குமா கேட்டா கண்டிப்பா இருக்காது இதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல தான் இருக்கும் அதுதான் வந்து நியூட்டன்ஸ் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் வந்து சொல்லுது நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் ஃப்ரீ பாடி டைக்ராம் அப்படிங்கும்போது சோ நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் போர்சஸ் சோ பிரின்சிபல் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிசிபிலிட்டி ஆஃப் போர்சஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் போர்சஸ் விச் கேன் பி மூவ் எனிவேர் அலாங் இட்ஸ் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் வித் அவுட் சேஞ்சிங் தி எக்ஸ்டர்னல் ரியாக்ஷன் போர்சஸ் ஆன் ரிஜிட் பாடி சோ என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்ல போர்சஸ் இருக்கு அதாவது ஒரே லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா அதோட பொசிஷனை நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஆனா மேக்னிடியூட வந்து சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது ஓகேவா சோ போர்ஸ் அட் பாயிண்ட் ஏஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர்ஸ் அட் பாயிண்ட் பி ஸோ அதான் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் திஸ் பிரின்சிபல் ஸ்டேட்ஸ் தட் தி கம்பைன்ட் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிங் ஆன் அ பார்ட்டிகல் ஆன் அ ரிஜிட் பாடி இஸ் தி சம் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி இண்டிவிஜுவல் ஃபோர்சஸ் ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே ஒரு பாடி இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து பி அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே வந்து கியூ அப்படிங்கிற ஃபோர்ஸ் ஆகுது இதோட ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆர் அப்படின்ற இடத்துல அதாவது இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ்னால வரக்கூடிய எஃபெக்ட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா பி அண்ட் கியூனால வர எஃபெக்டிவ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதுதான் வந்து பிரின்சிபல் ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் ஸோ என்னென்ன மெத்தட்லாம் இருக்கு போர்சஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்லாம் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் இன்னொன்று வந்து மெத்தட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் அப்படிங்கும்போது பேரலோ கிராம் லா போர்சஸ் மெத்தட் ஆஃப் ரெசல்யூஷன் பேரலோ கிராம் லா அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் இஸ் தியரம் ஸ்டேட்ஸ் தேர்ட் இஃப் தி டூ ஃபோர்சஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் பி ரெப்ரஸன்டட் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் பை தி டூ அஜன் சைஸ் ஆஃப் தி பேரலோ பேரலோ கிராம் ட்ரான் ஃப்ரம் அ பாயிண்ட் தென் தை ஆர் ரிசல்டன்ட் இஸ் ரெப்ரஸன்டட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த ஓன்ற பாயிண்ட்லேருந்து அஜசன் ஃபேஸஸில் பி அதே மாதிரி கியூ அப்படின்ற ஃபோர்சஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுது இதோட தனித்தனியாக இதோட எஃபெக்ட் வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்ட்ரல் இருக்கக்கூடிய ரிசல்டன்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதில் வந்து ரிசல்டன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் பிளஸ் கியூ ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ பி கியூ காஸ் தீட்டா ஸோ ஆங்கிள் பிட்வீன் தி ஃபோர்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா tan alpha is equal to q sin theta divided by p plus q cos theta so in the forces p q ku badala nama f1 f2 apdi consider panikitamna resultant force r is equal to root of f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos theta so idoda angle pathinga apdina so tan alpha is equal to f2 sin theta divided by f1 plus f2 f2 cos theta okay va so in the alpha apdi ingirudhu the angle which the resultant force makes the one of the forces f1 apdi eduthukranga adhe inda keela kuduthirukadhu enna apdina alpha is equal to the angle which which the resultant force makes the other force f2 then uh, then tan alpha is equal to f1 sin theta divided by f2 பிளஸ் எஃப் ஒன் காஸ் டீட்டா இதில் சில கேசஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா டீட்டா வந்து ஜீரோவாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஃபோர்ஸஸ் ஃபோர்ஸஸ் வந்து சேம் லைனில் வந்து அக்கர் ஆகும் ஸோ ஆர் மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூவாக இருக்கும் டீட்டா வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருந்தது அப்படின்னா ஃபோர்ஸஸ் வந்து ரைட் ஆங்கிளில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் டூ ஸ்கொயர் இப்போ டீட்டா வந்து ஒன் எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கும்போது இந்த ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் வந்து ஆக்ட் ஆகும் பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதை வந்து ஆர் மினிமம் ஈக்குவல் டு எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இந்த கேஸில் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வெல் ஆக்ட் இன் தி டேரக்ஷன் ஆஃப் கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் ரிசல்டன் ஃபோர்ஸ் வந்து எந்த சைட் வந்து கிரேட்டர் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த டேரக்ஷன
நெக்ஸ்ட் வந்து கிராஃபிக்கல் மெத்தட் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் நம்ம நிறைய லா வந்து பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒன் ஆஃப் தி லா வந்து ட்ரையாங்கல் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ட்ரையாங்கல் லா ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கும்போது இஃப் தி டூ ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் சைமல்டேனியஸ்லி ஆன் அ பார்ட்டிகல் ரெப்ரஸன்டட் பை ரெப்ரஸன்டட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் பை தி டூ சைஸ் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கல் டேக்கன் இன் ஆர்டர் தே ரிசல்டன் மே பி ரெப்ரஸன்டட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டேரக்ஷன் பை தி தேர்ட் சைட் ஆஃப் தி ட்ரையாங்கல் டேக்கன் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் ஸோ தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ் வந்து ஒரு பார்ட்டிகலை பொறுத்து சைமல்டேனியஸாக ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோட ரெண்டு சைடில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அதோட ரிசல்ட் வந்து தேர்ட் சைட்ல வந்து இருக்கும் ஓகேவா விச் இஸ் இன் ஆப்போசிட் டேரக்ஷன் அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேவா தி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா பாலிகன் லா பாலிகன் லா அப்படிங்க போது என்னன்னா இதுவும் வந்து சிமிலர் டு ட்ரையாங்கல் லா இதுல வந்து மோர் தென் 2 ஃபோர்சஸ் இருந்தது அப்படினா பாலிகன் லா வந்து யூஸ் பண்ணிக்குவோம் ஓகேவா இப் a நம்பர் ஆஃப் ஃபோர்சஸ் ஆக்டிங் சைமல்டேனியஸ்லி ஆன் a பார்ட்டிகல் பீ ரெப்ரசன்டட் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் பை தி சைஸ் ஆஃப் பாலிகன் டேக்கன் இன் ஆர்டர் தென் தி ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஆல் தி ஃபோர்சஸ் மே பீ ரெப்ரசன்டட் இன் மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் பை தி க்ளோசிங் சைடு ஆஃப் பாலிகன் டேக்கன் இன் ஆப்போசிட் ஆர்டர் ஆப்போசிட் ஆர்டர் ஸோ இந்த ஓன்ற பாயிண்ட்லேருந்து பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் அப்படின்ற ஃபோர்ஸஸ் வந்து எக்ஸர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இதோட ரிசல்ட் அண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வந்து நம்ம பாலிகனை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்போ தான் வந்து நமக்கு ரிசல்ட் அண்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் மோர் தென் டூ ஃபோர்ஸஸ் இருந்தது அப்படின்னா பாலிகன் லா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டூ ஃபோர்ஸஸ் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா ட்ரையாங்கல் லா வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதை தவிர நமக்கு இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ் என்னென்னா இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு மொத்தமாக ஏழு ஃபண்டமெண்டல் யூனிட்ஸ் வந்து இருக்குது அதில் லென்த் அப்படிங்கிறது வந்து மீட்டர் சிம்பிள் வந்து எம் மாஸ் அப்படிங்கிறது கிலோகிராம் கேஜி டைம் அப்படிங்கிறது டைம் அப்படிங்கும்போது செகண்ட் எஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கும்போது ஆம்பியர் ஏ தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சர் வந்து கெல்வின் கே அமௌண்ட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து மோல் மோல் அதே மாதிரி லூமினஸ் இன்டென்சிட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கேண்டலாக சேடி ஸோ நமக்கு வந்து ரெண்டு சப்ளிமெண்ட்ரி யூனிட் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து பிளெயின் ஆங்கிள் இன்னொன்று வந்து சாலிட் ஆங்கிள் ஸோ பிளெயின் ஆங்கிள் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேடியன் ஆர்ஏடி அதே மாதிரி சாலிட் ஆங்கிளோட சாலிட் ஆங்கிளோடது வந்து ஸ்ட்ரேடியன் எஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்ணுவோம் சிஜிஎஸ் சிஸ்டம் அப்படிங்கும்போது சென்டிமீட்டர் கிராம் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணுறோம் இதில் வந்து ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா டைன் டைன் அப்படிங்கும்போது ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் பர் செகண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து எஃபிஎஸ் எஃபிஎஸ் அப்படிங்கும்போது ஃபூட் பவுண்ட் செகண்டு இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபோர்ஸ்க்கு என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா பவுண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா பவுண்ட்ஸில் வந்து ஃபோர்ஸை வந்து பவுண்ட்ஸில் வந்து மெஷர் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஆஃப் டென் ஸோ பவர் ஆஃப் டென் அப்படிங்கும்போது மெகா அப்படிங்கும்போது சிக்ஸ் ஓகேவா இது வந்து கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் பார்த்துக்கோங்க மெகா அப்படிங்கும்போது சிக்ஸு கிலோ அப்படிங்கும்போது த்ரீ ஓகேவா பவர் ஆஃப் த்ரீ அதாவது டென் பவர் சிக்ஸ் தான் வந்து என்னது மெகா அதே மாதிரி டென் பவர் த்ரீ வந்து கிலோ டென் பவர் மைனஸ் டூ சென்டி டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மில்லி டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மைக்ரோ டென் பவர் மைனஸ் நைன் நானோ டென் பவர் மைனஸ் டுவெல் பிகோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து வெக்டார் அண்ட் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி இது தெரியும் இல்லையா ஸோ ஸ்கேலார் இல்லை வெக்டார் ஸோ எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியாக இருந்தாலும் அது ஸ்கேலாராக இருக்கும் இல்லை வெக்டாராக இருக்கும் ஸ்கேலார் அப்படிங்கும்போது மேக்னிடியூட் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து மாஸ் வேல்யூம் டென்சிட்டி வெக்டார் அப்படிங்கும்போது எந்த ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் மேக்னிடியூடும் இருக்கும் டேரக்ஷனும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து இந்த வெக்டார் குவான்டிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு லா ஆஃப் பேரலோகிராம் வந்து ஒபே பண்ணும் அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிள்க்கு வந்து டிஸ்ப்ளேஸ்மென்ட் வெலாசிட்டி அக்சலரேஷன் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு டைரக்ஷனை வந்து ஷோ பண்ணும் பட் அது வந்து வெக்டார் குவாண்டிட்டி இல்ல அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன் அப்படினா சோ அது வந்து லா ஆஃப் பேரலோகிராம் வெக்டர் வந்து ஒபே பண்ணாது சோ அதனால வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஸ்கேலார் குவாண்டிட்டி வெக்டார் குவாண்டிட்டி கிடையாது இது ஞாபகம் வெச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் வெக்டர் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் வெக்டர் வந்து மேல வந்து ஒரு மாதிரி சிம்பல் மாதிரி போடுவோம் இல்லையா இங்க ஏக்கு பதிலா மேல என்ன போட்டுருக்காங்க ஒரு சிம்பல் போட்டுருக்காங்க இல்லையா சோ இதுதான் இப்படி தான் வந்து நம்ம வெக்டரா வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பேரலோகிராம் லா இப்பதான் பார்த்தோம் இல்லையா ரிசல்டன்ட் இங்க வந்து ஏ பி இதோட ரிசல்டன்ட் வந்து ஆர் வந்து இங்க அக்கர் ஆகும் அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதான் வந்து பேரலோகிராம் லா சோ டேன் ஆல்பா அப்படிங்கும்போது பி சைன் டீடா
நெக்ஸ்ட் வந்து லாமேஸ் தியரம் லாமேஸ் தியரம் அப்படிங்கும்போது பி பை சைன் ஆல்ஃபா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ பை சைன் பீட்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை சைன் காமா ஸோ இது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் இஃப் த்ரீ கோப்ளானர் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் அட் அ பாயிண்ட் பி இன் ஈக்குவல் பிரியம் தென் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு தி சைன் ஆஃப் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி அதர் டூ ஃபோர்ஸஸ் ஓகேவா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபோர்ஸஸ்மே வந்து ஒரே பிளேனில் வந்து அக்கராக போகுது அப்போ வந்து ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது எதுக்கு ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சைன் ஆஃப் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் தி அதர் டூ ஃபோர்ஸஸ் அதாவது பீக்கு ஆப்போசிட் இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸஸ்க்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ பி பை சைன் ஆல்ஃபா Q by sin beta, R by sin gamma. அதான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இது வந்து பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லேமிஸ் தியரம் ஸோ இது தவிர முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லா ஆஃப் பேரலோகிராம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் வந்து தீரட்டிக்கலாம் நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணல அதே மாதிரி ட்ரையாங்கல் லா அதே மாதிரி பாலிகன் லா ஃபோர்ஸஸ் ரெண்டுமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் லாஸ் கிடையாது இது எல்லாமே டெரைவ் பண்ண லாஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி பாடி கண்டினியூஸ் டு பி இன் தி ரெஸ்ட் ஸ்டேட் ஆர் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் மோஷன் இன் அ ஸ்ட்ரைட் லைன் அன்லெஸ் கம்பல்ட் பை சம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் டு ஆக்ட் அதர்வைஸ் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூட்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்லாம் லீட்ஸ் டு டெஃபினிஷன் ஒரு வந்து <laughs> ஒருக்கிங் <laughs> சோ இது எல்லாத்தோட ரிசல்ட்டன் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து ஆக்ட் ஆகும் அதுதான் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சிஜி ஓகேவா சோ சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி ஆஃப் a body at a is a fixed point with respect to the body with through which resultant of weights of the all the particles the body passes at any plane so ipo dhaan paathu illaya so endha or point la adoda whole weight me vandu carry agudho adha dhaan vandu center of gravity appdi solluvom centroid abdingiradhukku enna definition appadina centroid is the center point or geometrical center of plane figure like triangle circle quadrilateral etc so indha maadhiri shape irukku pathinga indha maadhiri plane figures triangle circle quadrilateral idoda geometric point illa center point idhu dhaan vandu centroid appdi solluvom ஒரு <laughs> வந்து <laughs> 
ஆப்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி பிளேன் ஃபிகர்ஸ்க்கெலாம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா பிளேன் ஜியோமெட்ரிக்கல் ஃபிகர்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து சென்ட்ராய்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியோட கோயின் சைடாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ பிளேன் ஃபிகர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அதாவது ட்ரையாங்கல் ரெக்டாங்கல் அந்த மாதிரி பிளேன் ஃபிகர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஸோ இதில் எக்ஸ் பார் ஒய் பார் அப்படிங்கிறது கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் தி சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி சம் ஆக்சஸ் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் ஸோ எக்ஸ் பார் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ எக்ஸ் த்ரீ டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ஒய் பார் அப்படிங்கும்போது ஏ ஒன் ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ஒய் டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் டிவைடட் பை ஏ ஒன் ப்ளஸ் ஏ டூ ப்ளஸ் ஏ த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஏ ஒன் ஏ டூ அப்படிங்கும்போது இந்த ஹோல் ஃபிகரையும் நம்ம வந்து ஏ ஒன் ஏ டூன்னு சொல்லிட்டு தனித்தனி ஸ்மால் செக்மெண்ட்டாக வந்து கட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அப்படிங்கும்போது அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் கோஆர்டினேட்ஸ் இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் டூ ஒய் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ அப்படிங்கும்போது அதோட ரெஸ்பெக்டிவ் கோஆர்டினேட்ஸ் இந்த ஏரியாஸ் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஆன் ஒய் ஆக்சஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்ன அப்படின்னா இந்த டேபிளை வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக மெமரைஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ ரெக்டாங்கல் அப்படிங்கும்போது இதோட ஏரியா தெரியும் இல்லையா பி இன் டூ ஹெச் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேஷியா ஐ எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பி ஹெச் கியூப் டிவைட் பை டுவெல்லாம் இருக்கும் ஐ ஒய் ஒய் அப்படிங்கும்போது ஹெச் பி கியூப் பை டுவெல் அதே மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி நியூட்ரல் ஆக்சஸ் டு தி எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபர் அதாவது நியூட்ரல் ஆக்சஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த சென்டர் எடுத்துக்கலாம் நியூட்ரஸ் நியூட்ரல் ஆக்சஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அதாவது நியூட்ரல் ஆக்சஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபைபருக்கு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஹெச் பை டூ இருக்கும் ஐ ஒய் ஒய் அப்படிங்கும்போது பி பை டூ வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது அதோட ஏரியா பி ஸ்கொயர் ஐ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஐ ஒய் ஒய் ரெண்டுமே ரெண்டு ஆக்சஸ்மே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை டுவெல் ஓகேவா பி பவர் ஃபோர் பை டுவெல் அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி நியூட்ரல் நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து பி பை டூவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரையாங்கல் ட்ரையாங்கலை பொறுத்த வரைக்கும் ஹாஃப் பி ஹெச் ஐ எக்ஸ் எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பி ஹெச் கியூப் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச் பை த்ரீ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹாலோ ரெக்டாங்கல் ஹாலோ ரெக்டாங்கல் அப்படிங்கும்போது பி இன்டூ ஹெச் ஒன் ஹெச் மைனஸ் ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறது ஏரியா ஓகேவா பி இன்டூ ஹெச் மைனஸ் ஹெச் ஒன் அப்படிங்கிறது ஏரியா ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பி எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு பி பை டுவெல் ஹெச் கியூப் மைனஸ் ஹெச் ஒன் தி ஹோல் கியூப் அதே மாதிரி இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச் பை டூ ஹாலோ ஸ்கொயராக இருந்தது அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் வந்து ஏரியா அதோட ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் ஐ ஒய் ஒய் வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் பி பவர் ஃபோர் மைனஸ் ஹெச் பவர் ஃபோர் டிவைட் பை டுவெல் அதுக்கப்புறம் அதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி நியூட்ரல் ஆக்சஸ் வந்து பி பை டூவாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரெபிசாய்டல் ட்ரெபிசாய்டல் அப்படிங்கும்போது ஹாஃப் இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஹெச் அதோட ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைட் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இதோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் தி நியூச்சுவல் ஆக்சஸ் வந்து ஏ ப்ளஸ் டூ பி டிவைட் பை த்ரீ இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஹெச் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கிள் சர்க்கிள் அப்படிங்கும்போது இதோட ஏரியா பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் ஐ எக்ஸஸ் ஐ ஒய் ஒய் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பை டி பவர் ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இதோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி பை டூ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் ஹாலோ சர்க்கிள் அப்படிங்கும்போது பை பை ஃபோர் டி ஸ்கொயர் மைனஸ் டி ஒன் ஸ்கொயர் ஐ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஒய் எஸ் ஈக்குவல் டு ஐ பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் டி பவர் ஃபோர் மைனஸ் டி ஒன் பவர் ஃபோர் இதோட ஒய் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி பை டூ ஓகேவா இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டி பை டூ எலிப்டிக்கலாக இருந்தது அப்படின்னா அதோட ஏரியா பை ஏபி ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா பை பை ஃபோர் ஏ கியூப் பி ஐ ஒய் ஒய் பார்த்திங்க அப்படின்னா பை பை ஃபோர் ஏபி கியூப் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏ அப்படின்ற எக்ஸ் ஆக்சஸில் வந்து ஏ டிஸ்டன்ஸ்லேயும் ஒய் ஆக்சஸில் வந்து பி டிஸ்டன்ஸ்லேயும் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து சாலிட் பாடிஸ்க்கு சென்ட்ராய்ட்ஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ இதில் வந்து ஜி அப்படிங்கும்போது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த எண்டிலிருந்து எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கோ அதை வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது பொசிஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி தான் வந்து
perpendicular axis அப்படிங்கும் போது IXX and IYY be the moment of inertia of plane section about two perpendicular axis meeting at point O IXX and IYY அப்படிங்கிறது moment of inertia of the plane section அந்தர் என்னுமே வந்து O உன்ற போய்ண்டல வந்து meetாகும் so அப்ப moment of inertia IZ அப்படிங்கும் போது இதுக்கு perpendicular IZ axisல வந்து ஒரு moment of inertia வந்து createாகுது so அப்ப IZ Vocês paths pi d power 4 divided by 64 iyy அப்படியும் போதும் pi d power 4 64 so இதோடு distance வந்து d by 2 d by 2 is at xx directionல pi d cube by 32 அதைதா வந்து y direction கும் pi d cube by 32 இது வந்து section modulus next வந்து hollow circular section அந்தது அப்படினா i xx equal to i y y equal to i i y y equal to pi by 64 d power 4 minus d power 4 so இதோடு distance பாத்தீங்க அப்படினா d by 2 இதோது section modulus பாத்தீங்க அப்படினா pi by 32 D, D power 4 minus D power 4 அதை மாறி I செக்சனா இருக்கும் போது அதைவது I XX எப்படி எடுத்துப் போம் BD cube by 12 minus B1 D1 cube divided by 12 I YY எப்படியும் போது DB cube by 12 minus D1 B1 cube by 12 so I XX எப்படியும் எடுதுலான் பாத்தீங்க நான் 1 by 12 into BD cube minus B minus T into D1 cube எப்படியும் எடுதுலாம் so இதோடு distance பாத்தீங்க எப்படியும் D by 2 B by 2 பிடியும் y y அப்படியும் போது 1 by 6 b d b cube minus d1 b1 cube next வந்து triangle triangle அப்படியும் போது b h cube by 36 இதோடு distance பார்த்தீங்க அப்படினா 2 by 3 into h இதோடு center of gravity பார்த்தீங்க அப்படினா center of அதாவது இதோடு section modulus பார்த்தீங்க அப்படினா b h square divided by 24 okay வா இந்த table ரும்ப ரும்ப important so next வந்து பார்த்தீங்க அப்படினா friction friction அப்படியும் போது 2 surface கடையில் இதாவது relative motion இருந்தது அப்படினா it opposes the relative motion between the two surfaces in contact so two surfaces in contact that is the relative motion that is opposed to the contact next one is types of friction one type is static friction and one is static friction so static friction is static so static friction is static friction and the two surfaces are not relative motion and the kinetic friction is not relative motion and the two surfaces are not relative motion so relative motion is against so this is a surface hot surface here is a material here is a force act Indonesia next வந்து order of friction பாத்தீங்க அப்படினா இதில் எது வந்து maximum வார்க்கும் பாத்தீங்க நான் limiting friction அதுக்கப் பிரம் static friction அதுக்கப் பிரம் வந்து kinetic friction அதான் அந்த குர்த்திருக்காங்க applied force எது maximum வார்க்கும் limiting friction force தான் அதிகம் வார்க்கும் அதுக்கப் பிரம் static friction force அதுக்கப் பிரம் வந்து dynamic friction force next வந்து coefficient of friction coefficient of friction வந்து it is the ratio of the friction force to the normal force So, coefficient of friction அப்படிக்கும் போது, it is the ratio of the friction force to the normal force, which acting normal to the 
frictional force surface next vandu law of static friction law of static friction அப்படிங்கும் போது இந்த static friction வந்து independent of area of contacting surface இது வந்து நியாப் போச்சுக்கும் ரும்பு ரும்பு important point area of surface பொருத்து நமக்கு இந்த friction அக்கராகாது friction force directly proportional to normal force so எனக்கு வந்து இந்த proportionality வந்து remove பண்ணும் பிடினாம் mu r அப்படிங்கிறு coefficient of static friction வந்து add பண்ணும் so f max so f max is equal to mu into n n அப்படிங்கது normal reaction mu அப்படிங்கது coefficient of static friction so 0 लிந்த mu n வரிக்கு நமக்கு இருக்கும் okay wow so அப்படிங்கது frictional force so நம்ம குடுக்குற force வந்து frictional force விட அதிகமாக இருந்தது அப்படினா block வந்து move ஆக start பண்ணும் so frictional force பார்த்திங்க அப்படினா நமக்கு constant அதது decrease ஆகாரமிக்கும் so frictional force வந்து decrease ஆகாரமிக்கும் so constant value k வந்து reach பிடிரும் f k வந்து reach ஆயிரும் so f k அப்படிங்க next வந்து angle of friction angle of friction அப்படிக்கும் போது angle made by the resultant force with the vertical angle O A B so இது எப்படி கண்டுப்பிடிக்கலான் பாத்திங்கு நான் T tan 90 minus theta அதாவது இது வந்து 90 minus theta இந்த angle வேணும் நமக்கு so இந்த angle வேணும் பிடினா tan 90 minus theta AB divided by OB so cot theta பாத்திங்க பிடினா AB divided by OB இன்னும் இக்குலாதா இருக்கும் அப்பு tan theta பாத்திங்க பிடினா OB divided by AB so theta is equal to tan inverse of OB divided by AB so இதுதான் வந்து angle of friction கண்டுப்பிடிக்கத்துக்கான formula So, இது ஓட வந்து நமக்கு இந்த topic வந்து ஓவராகது. Okay, வா, engineering mechanicsல் எல்லா important points மே ஓவராயிச்சு. So, இதில் இருக்க குடிய problemsும் நீங்கள் கண்டிப்பா பாக்குடும். ஏனா, நமக்கு இது இந்த problemsும் கேட்கர்த்துக் கதிகமான chances இருக்கு. Okay, வா. இது ஓட PDF மேனும் பிடினா, civil study unit அப்படின்று